Acho que está cada vez mais claro que o que saiu das urnas hoje, desse bolsonarismo, na prática, ele enterra uma direita moderada no país. O bolsonarismo hoje é uma força, eu acho muito difícil a gente ver essa força se dissipar, pelo contrário, ela vai se reforçar cada vez mais e vai se expressar ainda mais dentro do Congresso por meio de pautas importantes. E aí eu queria tocar nesse ponto que o presidente Bolsonaro falou agora há pouco na, no discurso dele, nessa, nesse primeiro pronunciamento dele, que foi a guerra ideológica. Ele usou essa expressão, ele disse que sabe que tem uma parte da sociedade que quer mudança, que ele entende isso, mas ele atribui isso é, à questão da economia, como disse a Lili, a crise econômica, a cesta básica, o preço da a inflação, o preço dos, ali, dos alimentos. Porém, ele diz o seguinte, gente, que ele, ele disse que isso é preocupante, mas que ele tentou mostrar que tem coisas muito piores do que isso. E que a, a, as pessoas não entenderam isso nesse primeiro turno. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, como ele é um, um personagem muito competitivo e ele passa isso, eu achei que ele estava sereno, que ele estava é, tentando entender o resultado, mas que ele estava contrariado, apesar de ter tido toda essa vitória no Congresso, porque ele é o cabo eleitoral de todos esses personagens que a gente, que a gente citou aqui, como os ex-ministros do governo dele, eles foram arrastados pelo Bolsonaro, o presidente... Dele, ele não gostou de chegar atrás do Lula, porque ele realmente não acredita nisso. Como que a sociedade pode querer a volta do PT? Então, está tá bem claro, o presidente Bolsonaro é uma pessoa, é um político transparente. Ele fala o que ele pensa.